ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி ஸோ நீங்கள் நம்ம இந்த ஸ்டேஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூஸ் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கடைசி சாப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி எல்லா ப்ராப்ளம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோம் நான் கொஷின் ஸோ கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் டாசிங் த்ரீ காயின்ஸ் யூசிங் த்ரீ டயக்ராம் மூன்று நாணயங்கள் சுண்டப்படும் பொழுது கிடைக்கும் கூறு விலை மர வரைபடத்தில் காண்க பார்ப்போமா மர வரைபடம் இப்போ நீங்கள் எக்ஸைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயோட கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் வர்க்க முதல் கேள்வி மூன்று நாணயங்களை நம்ம சுண்டும் பொழுது அதோட கூறு வெளி என்ன ட்ரீ டயக்ராமில் நம்ம போட சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டினரியாக போட்டால் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் தென் ட்ரீ டயக்ராம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டினரியாக ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காயின் ஃபஸ்ட்டு காயினில் ஹெச்க்க மாட்டி ரெண்டாவது காயின்லேயும் நமக்கு ரெண்டு பக்கம் கிடைக்கும் ஹெச்க்க மாட்டி மூணாவது காயின்லேயும் நமக்கு ரெண்டு பக்கம் கிடைக்கும் ஹெச்க்க மாட்டி ஸோ அதுக்கு கூறு வழி எப்படி எழுதணும் சும்மா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அது கூறு வழி எப்படி எழுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹெட் எடுக்கணும் இல்லை எனக்கு வந்து ட்ரிக்கோடையே சொல்லுங்கம்மா நீங்கள் எப்படி வருதுன்னா வேணாம் ட்ரிக்கோட சொல்லுங்கம்மா என்ன வரும்னா முதல் நாணயம் ரெண்டாவது நாணயம் மூணாவது நாணயம் மூணுலேயுமே என்ன வரலாம் ஹெட்டு வரலாம் ஓகேவா மூணுமே தலை வரலாம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கடைசி நாணயத்தில் மட்டும் வால் வரும் அப்போ மீதி ரெண்டுலேயும் தலை That means last ல மட்டும் டெய்ல் போட்டு மீது ரெண்டு ஹெட் ஓகேவா அப்புறம் இந்த டெய்ல் இங்க ஜம்ப் ஆகுது ரெண்டாவது நாணயத்துல டெய்ல் வரலாம் மீது ரெண்டுலயும் தலை வரலாம் இப்போ லாஸ்ட்ல வந்துச்சு சென்டர்ல வந்துச்சு இப்ப என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல டெய்ல் வந்து மீது ரெண்டு ஹெச் வரும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே டெய்ல ஹெட்டா வந்துடணும் ரெண்டாவது கடைசி இருக்கிற மூணாவது நாணயத்தில் மட்டும் தேர்ட் காயினில் மட்டும் டெய்ல் வந்து மீது ரெண்டு ஹெட்டு அப்புறம் சென்டரில் டெய்லு மீது ரெண்டு ஹெட்டு ஃபஸ்ட்டில் டெய்லு மீது ரெண்டு ஹெட்டு மெமரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை வச்சு நீங்களே ட்ரீ டேப்ராக மேக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பேரன் வச்சுக்கோங்க ஹெட்டு ஹெட்டு ஹெட்டுன்னு வரணும் டெய்லு முதல்ல டெய்லே இருக்கக்கூடாது முட்டை டெய்லு அப்போ என்ன வரணும் ஃபஸ்ட்டில் ஹெட்டு மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்புறம் இங்கே வந்து லாஸ்ட்டில் வரணும் டெய்லு இங்கே மிடிலில் வரணும் டெய்லு இங்கே வந்து ஃப்ரண்டில் வரணும் டெய்லு ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஓவர் ஓகே மேம் ஹெட்டு நாலுக்கு போட்டிங்க டெய்லுக்கு போட்டுக்காமீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் டெய்ல் வந்தோம் எல்லாமே டெய்லாக வரலாம் எல்லாமே வாலாக வரலாம் இப்போ நான் எப்படி லாஸ்ட்டில் இங்கே யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கு இங்கே டெய்லர் யூஸ் பண்ணேன் இங்கே ஹெட்டு இங்கே ஹெட்டு இருந்து இதில் ரெண்டும் டெய்ல் வரலாம் அதே மாதிரி இது நாலும் பிடிச்சி போகணும் ஸோ இது ஒன்று இதுக்கப்புறம் டெய்ல் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே டெய்ல் வரணும் ஹெட்டு மட்டும் லாஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் ஸோ சென்டரில் வச்சுன்னா முன்னாடி பின்னாடி டெய்ல் ஃப்ரண்டில் வச்சுனா மீது ரெண்டு காயினும் டெய்ல் ஸோ பாருங்கள் இங்கே வந்து டெய்லே இல்லை சாரி ஹெட்டே இல்லை ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஹெட் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஹெட் இருக்கு இங்கே பார்த்தா ஃப்ரண்ட்ல ஹெட் இருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூன்று நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய கூறு வெளி சூப்பராக கிடைச்சிரும் மூன்று நாணயம் சுண்டும் பொழுது நமக்கு கூறு வெளியோட எண்ணிக்கை என்ன கிடைக்கும்னா எயிட் கிடைக்கும் எட்டு கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாக பிரிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா இது ஈஸியாக மெமரி பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டேக்ராம் சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது மூணுமே ஹெட் வரலாம் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு டெய்லு சென்டரில் ஒரு டெய்லு ஃப்ரண்டில் ஒரு டெய்லு 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 நம்ம மா டெய்லை மாற்றி போடும் போது எல்லாம் ஹெட்டுன்னு கொடுக்கணும் சரியா அதே மாதிரி எல்லாமே டெய்லாக வரும்பொழுது ஹெட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ எல்லாமே ஹெட் டெய்லர் கடைசியாக ஒரு ஹெட்டு மிடிலில் ஹெட்டு ஃப்ரண்டில் ஒரு ஹெட்டு இது புரிஞ்சுதா இப்போ என்ஆஃபிஸோட வேல்யூ எயிட்டாக வரணும் இப்போ நம்ம த்ரீ டயக்ராம் போடலாமா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மெமரி ஈஸியாக மெமரி பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மெத்தட் உங்களுக்குலாம் சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா த்ரீ டயக்ராம் போட போகிறேன் ஸோ ஒரு நாணயம் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹெட்டு டெய்ல் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நாணயம் முதல் காயின் இப்போ இந்த முதல் காயினை மறுபடியும் பிரித்து ஒர
இன்னொரு ஹெச் இங்கே டி அதே மாதிரி இங்கே ஹெச் இங்கே டி இங்கே ஹெச் இங்கே டி ஹெச் இங்கே டி இதுதான் மூணாவது காயின் ஸோ முதல் காயின் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ஹெச் அண்ட் டி ரெண்டாவது காயின் யூஸ் பண்ணும்போது முதல் காயினோட அந்த ஹெட்டு கூட ரெண்டு இருக்கும் தையில் கூட ரெண்டு அப்போ மொத்தம் ரெண்டாவது காயின் அப்படிங்கும்போது நாலு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மூணாவது காயினில் என்ன இருக்கும்னா எட்டு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் எப்படின்னா இங்க இருக்க கூட ஹெட்டு கூட ரெண்டு வரலாம் இங்க இருக்க கூட டெயில் கூட ரெண்டு அதே மாதிரி இங்க இருக்க கூட ஹெட்டு கூட ரெண்டு இங்க இருக்க கூட டெயில் கூட ரெண்டு மேம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹெட்டு டெயில் போடுங்க நான் சும்மா மனப்ப ரொம்ப பேஸ்ல இருக்கவங்களுக்காக கரெக்டாக எப்படி சொல்ற மாதிரி ஒரு பங்களா ஓகே பங்களாங்கிறது ஒரு காயின் காயினோட ரெண்டு பக்கம் மாறி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து எதிரும் புதிருமா பூனையும் எழுதியுமா சண்டை போடுறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ரூம் கேட்க வராங்க ஸோ அவங்க வந்து நமக்கே சண்டை நம்மளே போர்ஷனை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது இந்த அம்மா வந்து முதலாளியம்மா ஹெச்சுங்கிறது முதலாளியம்மா இவங்க முதலாளி ஐயான்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ முதலாளியம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் கொடுத்துருங்க எனக்கு வந்து கிராசியான வந்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு தான் சூரியன் உதிக்கிற திசையும் உதிக்காத திசையும் சரி அதை மறையிற திசையும் அப்போ கிழக்கு மேற்கு எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிழக்குங்கிற ஒரு போர்ஷனையும் மேற்குங்கிற ஒரு போர்ஷனையும் எடுத்துக்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு அதெல்லாம் வந்து கவலை இல்லைப்பா நமக்கு ஏதோ ரெண்டு இடம் கிடச்சிதா அது வந்து நம்ம சம்பாரிச்சோம்மா அப்படின்னு போயிட்டு இவர் என்ன அந்த ஐயா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரெண்டு போர்ஷன் எடுத்துக்கிறார் சரியா இப்போ ஆளுக்கு ரெண்டு டேரக்ஷன் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கிறான் இப்போ வாடகைக்கு வீடு கேட்டு வராங்க ஸோ வீடு கேட்டு வராங்க ரூம் கேட்டு வராங்க தட் மீன்ஸ் நம்ம பிஜிலாம் ரூமில் தங்குறாங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ரூம் கேட்டு வராங்க ஸோ ரூம் கேட்டு வரும்பொழுது இந்த முதலாளி அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷனில் நார்த் வெஸ்ட்டு ஸோ சாரி இவங்க வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் தானே ஸோ ஈஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரூமை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க இன்னொரு ஆள் வராங்க அப்பையும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து முடிச்சிடாங்க அவங்களுக்கும் ஈஸ்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு கிழக்கு பக்கம் கொடுத்தாச்சு இப்போ மேற்கு வெஸ்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரூமும் முடிச்சிடறாங்க இப்போ அடுத்தது மறுபடி வராங்க ஆனால் முதலே அலை மாட்டேன் ரூம் இல்லை அந்த மாதிரி பேசி சாஜிகா சா என்னது பேசி தாஜா பண்ணி அவங்க ரூமெல்லாம் வந்து அழகாக நாலு ரூம் வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு திசையிலையும் ரெண்டு ரெண்டு ரூமு எல்லா ரூமையும் ஃபில் பண்ணி மாதம் மாதம் காசு வருது அம்மா நிம்மதியாக இருக்காங்க ஆனால் ஐயாவுக்கு ஐயோ நம்ம ரூமுக்கு யார் வரலையே அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஐயா என்ன பண்ணுறாரு அதே மாதிரி வாடகை வர ஆள்கிட்ட அந்த அம்மா ரூமில் இருக்கிறமே ஆள் இருக்காங்க நீங்கள் ஏன் ரூமுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரூமுக்கு வந்து அதை ஃபில் பண்ணுறோம் மறுபடியும் இன்னொரு ஆளும் கிடைக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு ரூம் போர்ஷனையும் ஃபில் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நம்ம எப்படி பிரிக்கணும்னா நான் சின்ன சின்ன ரவுண்டாக போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முதலாளி அம்மா தான் முடிச்சமா எது வரைக்கும் முதலாளி அம்மா இருக்குன்னா இது வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதை இது வந்து அந்த பர்சன் சார்ந்து மேலே இருக்கிறது வந்து மேடம் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மேடம் இது ஒரு ஈஸ்ட் போர்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம் ஓகேவா அந்த முதலாளி அம்மா கிழக்கு பகுதியில் அந்த டேரக்ஷனில் தான் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம் அப்போ ஹெச் கம்மா ஹெச் கம்மா ஹெச் அடுத்தது அந்த மேடம் அதே போர்ஷன் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரூமையும் வந்து செக் பண்ணுறாங்க எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்கிறாங்களா ரூம்லாம் நீட்டாக வச்சுருக்காங்களா அதில் வந்து தாது தாதுன்னு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களா நீங்கள் அதுக்காக செக் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரூமை செக் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ரூமை செக் பண்ணுறாங்க அப்போது ஹெச் கம்மா ஹெச் கம்மா டி ஹெச் கம்மா ஹெச் கம்மா டி முடிஞ்சிச்சா இப்போது முதலாளி அம்மா ஒரு டேரக்ஷன் முடிச்சிட்டாங்க ஈஸ்ட்டு சைடு இப்போ வெஸ்ட்டு சைடும் பார்க்கணும்ல மேற்கு பக்கமும் ஸோ மேற்கு பக்கம் போகிறாங்க அப்போ என்ன வரும் ஹெச் கம்மா டி கம்மா ஹெச் மேற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூமை முடிக்கிறாங்க அப்போது ஹெச் டி ஹெச் ஹெச் டி ஹெச் முடிஞ்சதா இப்போது அதே முதலாளியம்மா மேற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரூமையும் போய் செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்போது ஹெச் டி டி இங்கே இருக்க பாருங்க ஹெச் டி டி ஓகேவா முடிஞ்சுதா இப்போ முதலாளி அம்மா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு திசையில் இருக்கக்கூடிய நான்கு ரூமுமே ரொம்ப கிளீனாக சுத்த பத்தமாக வச்சுருக்காங்க பொங்கலுக்கெலாம் வெள்ளை எடுப்போம்ல வாஸ்தில் வருஷத்தில் ஒரு நாள் தீபாவளி கிளீன் பண்ணுறது சொன்ன மாதிரி கிளீன் பண்ணியிருப்பாங்க போல் சரி இப்போது முதலாளி ஐயா கிட்டலாம் அவர் கொஞ்சம் வந்து இந்த கிளீனிங்லாம் கிடையாது எப்பவுமே லேடி தான் லேடிஸ் தான் கிளீனிங்லாம் ஃபஸ்ட்டு இருப்பாங்க ஜென்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கிளீனிங் ப்
நார்த் வடக்கு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ரூம் பார்த்தாச்சு இன்னொரு ரூம் பார்க்கணும்ல ஸோ இன்னொரு ரூமையும் பார்த்தா டி ஹெச் டி டி ஹெச் டி டி ஹெச் டி இருக்கா இப்ப என்ன பண்றாருன்னா முதலாளியா ஒரு ஒரு திசையை முடிச்சுட்டார்ல இன்னொரு திசை டைரக்ஷன் வராரு அப்போ டி டி ஹெச் நார்த் சைடு முடிச்சாச்சு இப்ப சவுத் சைட் வராரு தெற்கு பக்கம் தெற்கு பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா டி டி ஹெச் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம் சாரி ஒரு ரூம் கரெக்ட் தான் அப்ப ஹெச் அப்ப டி டி ஹெச் டி டி ஹெச் இது முடிஞ்சுதா இப்போ அடுத்தது இன்னொரு ஒரே ஒரு ரூம் தான் இருக்கு அப்போ டி அந்த முதலாளியா தெற்கு பக்க திசையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அறையையும் செக் பண்ணி பார்க்குறாரு இப்போ டி 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 அப்போ டி 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 முடிஞ்சுதா முடிஞ்சுதா இந்த ட்ரீ டயக்ராம் புரிஞ்சுதா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா சினிமா எல்லாம் கதையில் வர மாதிரி இல்லை எனக்கு யார் ஞாபகம் வந்தா அப்படின்னா அந்த கதையில் இந்த கதை சொல்லும்போது வடிவகரசி அம்மாவும் கவுண்டமணியும் ஒரு படம் நடிச்சிருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக செம்ம காமெடியாக இருக்கும் எனக்கு வந்து நடுவில் படம் ஸோ அந்த படம் எனக்கு டக்குன்னு சொல்லும் போது தான் அந்த ஸ்பாட் ஞாபகம் வச்சு அதனால் அந்த கதையை வச்சு நான் சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரீ டயக்ராம் பிடிச்சிருந்துச்சு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது இது எப்படி போடணும்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மூணுமே ஹெட் இருக்கணும் அடுத்தது கடைசியாக ஒரு டை நடுவில் டை ஃப்ரண்ட்டில் டை அப்புறம் மூணுமே டெய்ல் இருக்கணும் கடைசியாக ஹெட் நடுவில் ஹெட் ஃப்ரண்ட்டில் ஹெட் ஸோ இந்த டாபிக் இந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் வச்சு ட்ரீ டயக்ராம் வரைங்க இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு மைண்டில் நிற்கும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிக்குதோ அது கூட நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பேர் கேட்டாங்க இந்த ட்ரீ டயக்ராம் ரொம்ப புரியல மேம் அப்படின்ட்டு அது உங்களுக்காக தான் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கதை இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் சொன்னேன் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூ மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ